আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি রান্না করব বাতাসি মাছের চচ্চড়ি বাতাসি মাছটা এরকম দেখতে ছোট মাছের মধ্যে এই বাতাসি মাছের স্বাদটা বেশি হয় এখানে আমি আধা কেজি পরিমাণ বাতাসি মাছ কেটে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি সেই সাথে নিয়েছি একটি টমেটো টমেটোটাকে এরকম স্লাইস করে কেটে নিয়েছি সেই সাথে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি লবণ স্বাদ মতো এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা পাঁচটি কাঁচামরিচের ফালি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জিরার গুঁড়া লবণ স্বাদ মতো সেই সাথে লাগবে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল সরিষার তেলের বদলে আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের রান্নার তেলও ব্যবহার করতে পারেন এখন আমি যেই কড়াইটাতে রান্না করব সেই কড়াইটাতে নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি সেই সাথে নিয়ে নিব লবণ লাল মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া রসুন বাটা এবং কাঁচা মরিচের ফালি এখন এই উপকরণগুলি ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিব মেখে পেঁয়াজটাকে নরম করে নিব পেঁয়াজ সব মশলার সাথে মেখে নিলাম এ পর্যায়ে দিয়ে দিব কেটে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়া বাতাসি মাছ এখন পেঁয়াজের মিশ্রণটার সাথে মাছটাকে মিলিয়ে নিব এই মাখানোর মধ্যেই এই তরকারিটার স্বাদ নির্ভর করছে যত সুন্দরভাবে মাখানো হবে তরকারিটাও তত মজা হবে খেতে মেখে নিলাম এখন নিয়ে নিব টমেটো টমেটোটাও আলতো হাতে মেখে নিব সব কিছুর সাথে এখন দিয়ে দেবো সরিষার তেল সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে মেখে নিলাম এবারে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি প্রথমে হাতের মধ্যে যে মশলাটা আছে সেটা একটু ধুয়ে দিব মাছ এবং সমস্ত উপকরণ যে উচ্চতায় আছে পানির উচ্চতাটাও সেই পরিমাপে দিতে হবে তাহলে মাছটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং রান্নাটাও খুব সুন্দর হবে এবং ঝরঝরা হবে বেশি কম হয়ে গেলে রান্নাটা বেশি সুন্দর হবে না এই জন্য মাছ আর বাকি উপকরণের উচ্চতা সমান সমান হবে এভাবে একটু সমান করে দিলেই হয়ে যাবে এখন এটাকে চুলায় বসিয়ে রান্না করব। মাছের হাঁড়িটা চুলায় বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে এবার মাঝারি আছে রান্না করব দশ মিনিট ইনশাল্লাহ দশ মিনিটে মাছটা সিদ্ধ হয়ে যাবে ফিরে আসছি দশ মিনিট পর ফিরে এলাম দশ মিনিট পর পাঁচ মিনিট মিডিয়াম আছে রান্না করার পর আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম লোতে করে দিয়েছিলাম এখন ঢাকনা তুলে দেখছি কি অবস্থা হাতলটা ধরে একটু নেড়ে নিচ্ছি এ পর্যায়ে দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা কুচি এবং আস্ত চারটি কাঁচামরিচ আলতো হাতে একটু নেড়ে চেড়ে দিব এখন ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব দু মিনিট দু মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিলাম আলতো হাতে একটু নেড়ে নিব ইচ্ছে করলে ঝোলটা আরও একটু শুকিয়ে নেওয়া যায় এটা যা যার পছন্দ আমি সামান্য একটু ঝোল ঝোল রাখব তাতে গ্রেভিটা একটু ঘন একটা গ্রেভি হবে আপনারা যদি একেবারে ঝোল ছাড়া করতে যান আর কিছুক্ষণ চুলায় রেখে নামিয়ে নেবেন তাহলে ঝোলটা শুকিয়ে যাবে এখনও ঠান্ডা হলে ঝোলটা মোটামুটি শুকিয়ে যাবে সাইড থেকে যখন এরকম তেলটা বের হতে শুরু করবে তখনই বোঝা যাবে যে রান্নাটা শেষ চরচড়িটা রান্না করা হয়ে গেছে চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন পরিবেশন করছি তৈরি হয়ে গেল বাতাসি মাছের চরচড়ি গরম ভাতের সাথে বাতাসি মাছের চরচড়িটা খেতে খুবই ভালো লাগে শীতের শেষে এই সিজনে খাল বিল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে প্রচুর ছোট মাছ বাজারে আসে তো আশা করছি বাতাসি মাছের এই চরচড়িটা আপনারা রান্না করে খাবেন এবং আশা করছি ভালো লাগবে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করে উৎসাহিত করবেন এবং ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ